பொதிகை நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த அருமையான காலை பொழுதில் வணக்கம் பொதிகை நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்களை சந்திக்கிறது மிக்க மகிழ்ச்சி மலைமகளை போற்றும் முதல் தினம் இன்று ஆமாங்க நவராத்திரி ஸ்டார்ட் ஆச்சு நம்ம பொதிகை தொலைக்காட்சியில் தினமும் காலை மற்றும் மாலை ஆறு மணிக்கு நவராத்திரி சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செஞ்சுருக்காங்க தவறாமல் பாருங்கள் வழக்கம் போல் வணக்கம் பொதிகை நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு புத்துணர்ச்சி தரும் வகையில் நிறைய சுவாரஸ்யமான பகுதி காத்துட்டு இருக்கு வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் பொதிக நிகழ்ச்சியின் முதல் பகுதி திருக்குறள் இந்த திருக்குறளின் விளக்கம் என்னென்னா நன்மை எது தீமை எது என்பதை அறிந்து ஆராய்ந்து மேற்கொள்பவர்களே இவ்வுலகில் பெருமைக்குரியவர்கள் ஆவார்கள் வணக்கம் பொதிகையின் அடுத்த பகுதி யோகம் இன்று இன்னைக்கு யோகம் இன்றில் நம்ம என்ன ஆசனம் பார்க்க போகிறோம்னா புதித லோலாசனம் முதல் நிலை இந்த ஆசனவை பற்றி விளக்க வருகிறார் யோக ஆசிரியர் திரு சவுந்தரராஜன் மற்றும் இந்த ஆசனாவை எப்படி செய்கிறதுன்றத யோக பயிற்சியாளர் சுகந்தி அவர்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வாங்க பார்க்கலாம் பொதிகை நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நேற்று நாம் நான்காவது பிராணனான உதானன் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இன்று ஐந்தாவது மற்றும் இறுதி பிராணன் அல்லது இந்த இந்த மேஜர் பிராணால இருக்கக்கூடிய ஐந்தாவது ஒரு உயிர் ஆற்றல் அதை பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்த ஐந்தாவது பிராணனுக்கு பேர் வியானன் அப்படின்னு பேர் வியாபித்தல் அப்படின்னு நம்ம தமிழில் சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி இந்த உடல் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிராற்றல் உதாரணமா இந்த உயிராற்றல் வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா மற்ற நான்கு பிராணங்களும் என்ன சொல்றதோ அதை கேட்டு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபோர்ஸ் சப்போர்ட்டிவ் வெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சப்போர்ட்டிவ் வைட்டல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் இது என்ன அர்த்தத்தில் புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா உதாரணமா இப்போ நான் வந்து ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் நின்றுட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க அதுதான் எனக்கு அன்னைக்கு நைட்டு ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் நின்றுட்டு இருக்கேன் அது கடைசி ட்ரெயின் அந்த ட்ரெயினை விட்டால் எனக்கு அடுத்த நாள் வரைக்கும் ட்ரெயினே கிடையாது அப்போ அந்த ட்ரெயின் அப்போ தான் அந்த ஸ்டேஷன்லேருந்து கிளம்புது ஒரு ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் கிளம்ப ஆரம்பிச்சாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது அந்த அஞ்சு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அப்போ தான் அந்த பிளாட்ஃபார்மை விட்டு மெதுவாக நட நகர ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த ட்ரெயின் அப்போது நான் என்ன பண்ணணும் அந்த ட்ரெயினை எப்படியாவது பிடிச்சாகணும் அப்போது என்னோடய உடம்பு ஆறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓடி போய் அந்த ட்ரெயினை பிடிக்கணும் ஸோ இது வந்து என்ன ஆகிடும்னா மூளை கால்குலேட் பண்ணிடும் சரி இது கடைசி ட்ரெயின் இந்த ட்ரெயினை நான் பிடிச்சே ஆகணும் அதனால் ட்ரெயின் அஞ்சு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நான் ஆறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போனால் தான் அந்த ட்ரெயினை பிடிக்க முடியும் இந்த மொத்த கால்குலேஷனும் ஒரு மைக்ரோ மில்லி செகண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய நொடி பொழுதுக்கும் கனமான ஒரு மின்னர் பொழுதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல மின்னல் தோன்ற நேரத்தில் இந்த மூளையில் அது ஃப்ளாஷ் அடைச்சிடும் அந்த ஃப்ளாஷ் அடித்த உடனேயே அட்னல் கிளாண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய சுரப்பிகள் என்ன பண்ணிடும் உடம்பு முழுவதும் தன்னோட சக்தியை முழுவதுமாக பிளட் சர்க்குலேஷனை முழுவதுமாக அனுப்பி என்னையே ஆறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓட வைக்கும் இந்த ஆறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓடுறது ஓடி போய் அந்த ட்ரெயினோட நடுவில் இருக்கக்கூடிய கம்பியை பிடிச்சி என்னோட மொத்த உடம்பையும் ட்ரெயினுக்குள்ளே அனுப்புறது அதாவது அந்த ட்ரெயினில் ஏறுறது இந்த மொத்த இயக்கம் இருக்கு இல்லையா இது மூளை சொல்லிடுச்சு நீ இந்த ட்ரெயினே பிடிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு அந்த ட்ரெயினை பிடிக்கணும்னு சொன்ன உடனேயே எனக்கு இந்த சுரப்பிகள் பிளட் சர்க்குலேஷனுக்கு அதோட அட்டின லைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அட்டினல் வந்து அட்டின லைன் ஒரு சுரப்பிய சுரக்க ஆரம்பிச்சாச்சு உடம்பு முழு ஆற்றலோடு இருக்குது அப்போ நான் வேகமாக ஓடி போய் ட்ரெயினை பிடிக்கிறேன் என்னோடய உடம்பு ட்ரெயினுக்குள்ளே போயாச்சு ட்ரெயின் கிளம்பி போயிடுச்சு இது ஒரு ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ்க்கு இந்த இயக்கத்துக்கு ரெண்டு முக்கியமான பிராணங்கள் காரணமாக இருந்தது ஒன்று உதாரணன் உதாரணன் தான் இது திட்டமிட்டது எப்படியாவது இந்த ட்ரெயினை பிடிச்சிடணும் அப்படின்னு திட்டமிட்டது உதாரணன் என்று மூளை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் 
இந்த திட்டமிட்டதை செயல்படுத்துறதுக்கு என்னுடைய கை கால்கள்லாம் உத உதவுச்சு இல்லையா அந்த உதவிய சக்திக்கு பேர் தான் வியானன்னு சொல்லக்கூடிய ஐந்தாவது ஃபோர்ஸ் ஐந்தாவது வைட்டல் ஃபோர்ஸ் உயிராற்றல் இப்போது உதாரணமாக இப்போ இந்த வந்து பாட்டில் இருக்குல்ல இப்போது நான் அந்த ட்ரெயினை பிடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டேன் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணேன் ஆனால் இந்த பாட்டில் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு எந்த முயற்சியுமே இல்லை நான் உங்களோட பேசிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு தண்ணி தவிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க கை தானாகவே இங்கே போகும் லேசாக இந்த பாட்டிலை எடுத்தால் போகிறோம் ஏன்னா இந்த பாட்டிலோட எடை அதிகபட்சம் ஒரு எட்நூறு கிராம் இருக்குமா அவ்வளோதான் தண்ணியோடு சேர்த்து எழுநூறுலேருந்து எட்நூறு கிராம் தான் இருக்கும் அப்போது எட்நூறு கிராம் தண்ணியை எடுக்கிறதுக்கு இந்த விரல்களுக்கு என்ன சக்தி வேணுங்கிறதையும் மூளை டிசைட் பண்ணுது ஓடிக்கிட்டு இருக்க ட்ரெயினில் இந்த எழுபத்தி மூணு கிலோ வெயிட்டை தூக்கி உள்ளுக்குள்ளே அனுப்புறதுக்கு இந்த கைக்கு எவ்வளோ சக்தி வேணும் அப்படிங்கிறதையும் மூளை கால்குலேட் பண்ணுது அந்த திட்டமிடுதலை செயல்படுத்துவதற்கு தான் வியானன்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து உடம்பு முழுவதுமே இருக்குது ஒவ்வொரு ஜாயிண்டுக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு இந்த அசைவுலையும் என்ன நடக்குதுன்னா வியானன் மூளை சொல்கிறத கேட்குது இந்த எனர்ஜியில் ஒரு மாற்றம் இருக்குல்ல அந்த மாற்றத்துக்கு வியானன் ரொம்ப முக்கியமான காரணமாக இருக்குது அதான் இதுக்கு பேர் வந்து சப்போர்ட்டிவ் எனர்ஜினே வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் ஐந்தாவது பிராணன் மற்றும் இறுதி பிராணனாக இருக்கக்கூடியது பஞ்ச பிராணனில் ஐந்தாவது பிராணனாக இருக்கக்கூடிய வியானனை பற்றி நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த ஐந்து பிராண்கள் பிராணன்களும் இயங்கி ஒரு ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து இயங்கினால் மட்டும்தான் முழுமையான பிராணசக்தி இருக்கக்கூடிய உடம்புன்னு அர்த்தம் இதில் எது வீக்காக இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான நோய் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான சஃபரிங் ஸோ இதுதான் வந்து அடிப்படை நாம் யோகத்தில் ஒவ்வொரு விஷயமா தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரோம் இது முதல் அடிப்படை பஞ்ச பிராணன் அப்படிங்கிறது அந்த வகையில் இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ராக்டிஸ் பார்க்க போகிறோம் அது உத்தித்த லோலாசனம்னு பேர் அதுக்கு உத்தித்த அப்படின்னாலே மேல் நோக்கி உயர்த்துத அப்படின்னு அர்த்தம் அல்லது ஜம்ப் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவோம்ல அல்ல மேல் நோக்கி உயர்த்துதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது லோலாசனம் அப்படின்னா ஸ்விங் நம்மளோட ஊஞ்சல் மாதிரி உடம்பை ஊஞ்சல் மாதிரி ஸ்விங் பண்ண வைத்தல் ஆட வைத்தல் அப்படின்னு பேர் அதாவது உடம்பை மேல் நோக்கியும் உயர்த்தணும் கீழ் நோக்கி கொண்டு வந்து ஒரு ஊஞ்சல் மாதிரி ஆட விடணும் இதுதான் பயிற்சி நண்பர்களே நாம் இங்கே பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பயிற்சியும் நான் சொல்லியிருக்கேன் பதினேழு பதினெட்டு வயசில் ஆரம்பித்து எண்பது வயசு வரைக்கும் யாருனாலும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு சில பயிற்சிகளை பெரியவங்களால் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஏதோ கம்பல்சரியாக நம்ம இங்கே கற்றுக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராக்டிஸும் எல்லாரும் செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்ற எந்த விதமான கட்டாயமும் இல்லை இதுக்கு பேர் உத்தித்த லோலாசனம்னு பேர் கால்கள் இரண்டும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒரு மீட்டர் வரைக்கும் அல்லது உங்களுடைய ஷோல்டர் லெவலுக்கு ரொம்ப தள்ளி வைக்க வேண்டாம் நம்ம பொதுவாக மற்ற பயிற்சிகள் என்ன பண்ணுவோம்னா ரொம்ப தள்ளி வைப்போம் ஷோல்டருக்கு வழியில் வைப்போம் இது ஷோல்டர் வரைக்கும் இருந்தால் கூட போகிறோம் அதே நேரத்தில் ஸ்டெபிலிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய உங்களுடைய கால்கள் நல்லா திடகாத்திரமாக தரையில் ஊன்றிய நிலையில் இருக்க வேண்டும் ஏன்னா இதை நான் சொல்லியிருக்கேன் உடலை மேல் நோக்கியும் உயர்த்த போகிறோம் கீழ் நோக்கி ஒரு ஸ்விங் ஒரு ஊஞ்சல் மாதிரி ஆடவும் செய்ய போகிறோம் அப்போது உங்களுடைய மொத்த பலமும் உட உடலின் மொத்த எடையும் காலின் பலத்தில் தான் நிற்க போகுது அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ரொம்ப கவனமாக இதில் ஜாக்கிரதைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் கவனம் இருந்தால் போகணும் இது ஒன்றும் ரொம்ப மோசமான யாருமே பண்ண முடியாத கஷ்டமான பயிற்சியெல்லாம் கிடையாது யாருனாலும் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் கவனம் தேவை அவ்வளோதான் ஸோ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா கால்கள் இரண்டும் தள்ளி இருக்கு இல்லையா இப்போ மெதுவாக கைகளை மேல் நோக்கி முழுவதுமாக மூச்சை உள்ளே எழுத்துக்கிட்டே உயர்த்திட்டு முன்பக்கமாக ஃபுல்லாக குனிஞ்சு பாடி அப்படி தொங்க விட்டுற வேண்டியதான் முழுவதுமாக முன்பக்கம் அப்படியே த்ரோ அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அப்படியே தூக்கி எரிஞ்சிட வேண்டியதான் அதுக்கப்புறம் மெதுவாக மூச்சு உள்ளே எழுத்துக்கிட்டே நல்லா மேலே வந்து மறுபடியும் த்ரோ அவுட் அப்படி ஃபுல்லாக பாடியை வீசி எரிஞ்சிட வேண்டியதான் வீசி எரியும் போது கை மெதுவாக தரையை தொடாமல் பார்த்துக்கோங்க அதே நேரத்தில் இடுப்புக்கு மேல் பகுதி எந்த விதமான இறுக்கமும் வேண்டாம் அதை தளர்வாக காலின் பலத்துடன் தூக்கி எரிந்து விடுதல் அப்படிதான் இந்த ஆக்சுவலி இந்த ப்ராக்டிஸோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே அப்படி தான் இருக்கும் த்ரோ யோர் பாடி அவுட் அப்படிதான் அதோடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே அது மாதிரி முதல்ல ஐந்து முறை இதை செய்து பழகிக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஆரம்பிக்கணும் முக்கியமாக ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கவங்க இதை பண்ண வேண்டாம் உயர் ரத்த அழுத்தம் இருக்கவங்க பண்ண வேண்டாம் லோ பிளட் பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கிறவங்க குறைந்த ரத்த அழுத்தம் இருக்கக்கூடியவங்க இந்த ப்ராக்டிஸ் தாராளமாக பண்ணலாம் அது போக எமோஷ்னல் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சின்ன வயசுலேருந்து உணர்வு சார்ந்து ஏதோ ஒன்று உள்ளே இறுக்கி பிடிச்சி ரொம்ப இறுக்கமான அழுத்தமான மனநிலையில் இருக்கவங்க எல்லோருமே இந்த பயிற்சி செய்யலாம் மனதளவில் ஒருத்தரை இ
உலகம் மீண்டு பகுதியை தொடர்ந்து அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற பகுதி மிகவும் சுவையான பகுதி புதுகையின் சமையல் நேரம் பேபி பொட்டேட்டோ அண்ட் கேர்டை வச்சு ஒரு சாலட் வந்து செய்ய போகிறாங்க திருமதி சுஷீலா அவர்கள் பேபி பொட்டேட்டோ பற்றி சொல்லியாகணும் இதில் வந்து விட்டமின் சி விட்டமின் பி ஒன் பி சிக்ஸ் இருக்குது இது வந்து நம்மளுடைய நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் ஹார்ட் ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்கு உதவுதுன்னே சொல்லலாம் வாங்க இந்த டிஷ் எப்படி செய்கிறாங்கன்றத பார்க்கலாம் சாலட்க்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படின்னு முதல்ல பார்த்துடலாம் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு ஒன்றரை கப் தயிர் அரை கப் வட்டமாக நறுக்கிய பஜ்ஜி மிளகாய் ரெண்டு வெங்காயம் அரை கப் சிகப்பு குடமிளகாய் அரை கப் உப்பு ருசிக்கேற்ப சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் தேவைக்கேற்ப எலுமிச்சம்பளம் சிறிதளவு இது எப்படி பண்ணுறது இந்த சாலடை அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்குறோம் இல்லையா இந்த பேபி பொட்டேட்டோஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த தோலை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க தோலை எடுத்துகிட்டு உருளைக்கிழங்கு ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இதை வந்து ஒரு பவுலில் போட்டுக்க போகிறேன் இதை ஒரு பவுலில் போட்டுட்டு இது கூட கொடமிளகா கொடமிளகா வந்து நீங்கள் பச்சை கொடமிளகா யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா செகப்பு கொடமிளகாவும் யூஸ் பண்ணலாம் நான் ஏன் இதில் வந்து செகப்பு கொடமிளகா யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதில் வந்து பஜ்ஜி மிளகா நம்ம யூஸ் பண்ணுறதால பஜ்ஜி மிளகா பச்சையாக இருக்கிறதுனால இதில் கலர் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக தான் இதில் வந்து செகப்பு கொடமிளகா யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த செகப்பு கொடமிளகாயை இது கூட ஆட் பண்ணிடுறேன் செகப்பு கொடமிளகா ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து பொடியாக நறுக்கி வச்ச வெங்காயம் இந்த வெங்காயம் வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இந்த 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 மாதிரி நறுக்கிக்கோங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு வட்ட வட்டமாக நறுக்கி அந்த ரிங்ஸை மட்டும் எடுத்து போட்டாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த சாலட் சாப்பிடும்போது ஸோ இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்ச இந்த வெங்காயத்தையும் இது கூட ஆட் பண்ணிடுறேன் இதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து பஜ்ஜி மிளகா இந்த பஜ்ஜி மிளகாவில் இந்த விதையை நீக்கிட்டு ஜஸ்ட்டு ரிங்கு ரிங்காக நறுக்கியிருக்கேன் ஏன்னா இது வந்து நம்ம பச்சையாக அப்படியே ஆட் பண்ணுறதால நம்ம வந்து இந்த பஜ்ஜி மிளகாவில் நம்ம அந்த விதையை நீக்காமல் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா காரம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த பஜ்ஜி மிளகாவையும் இதோடு சேர்த்துடுறேன் உப்பு ஆட் பண்ணிடுறேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு அது கூடவே இந்த மிளகாய் வற்றல் ஸோ இந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் கிளறிக்கலாம் இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் இதில் வந்து செகப்பு கொடமிளகா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து இதில் தயிர் தயிர் தான் இதில் பைண்டிங் ஏஜெண்ட் சாதாரணமாக நம்ம சாலட்ஸில் வந்து மைனேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா ஃப்ரெஷ் க்ரீம் போடுவோம் சில சாலடில் பட் இதில் வந்து நல்ல கெட்டியாக இருக்கக்கூடிய தயிர் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இதை நான் மிக்ஸ் பண்ணுற இந்த கேப்பில் நம்ம மீண்டும் ஒரு வாட்டி இந்த பர்டிகுலர் சாலட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பொருள் யூஸ் பண்ணோம் இந்த பேபி பொட்டேட்டோ தயிர் போட்டு பண்ணக்கூடிய இந்த பேபி பொட்டேட்டோ கர்ட் சாலட்க்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் அப்படின்னு மீண்டும் ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு வந்துடலாம் நான் அந்த கேப்பில் இதை மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் பேபி பொட்டேட்டோ கர்ட் சாலட் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கு ஒரு கப் தயிர் அரை கப் வெங்காயம் அரை கப் கொடமிளகாய் செகப்பு கொடமிளகாய் அரை கப் எலுமிச்சம்பளம் சிறிதளவு பஜ்ஜி மிளகா அரை கப் உப்பு ருசிக்கேற்ப சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் தேவைக்கேற்ப எலுமிச்ச சாறு சிறிதளவு இப்போ தேவையான பொருளெல்லாம் பார்த்துட்டோம் இதையும் நான் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ தயிரில் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து புளிப்புத்தன்மை இருக்குதோ அதை பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எவ்வளோ லெமன் சேர்க்கணுமோ அந்த அளவுக்கு எலுமிச்ச சாறு சேர்த்துக்கோங்க இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு சர்விங் போலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம்
இந்த டிஷ் சூப்பராக செஞ்சு காட்டினாங்களா இன்றைக்கி நவராத்திரியோட முதல் நாள் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாம் சுண்டல் செய்வீங்க அதோட இந்த டிஷ்ஷும் செஞ்சு சாப்பிட்டு எங்களுக்கு வந்து ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் வணக்கம் பொதுகின் அடுத்த பகுதி எல்லாம் செயலி தினமும் வந்து ஒரு ஆப்பை பற்றி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுட்டு வரோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம எந்த மொபைல் ஆப்பை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோன்னா உழவன் ஆப் இது வந்து விவசாயிகளுக்கான ஆப் நம்ம நாட்டோட முதுகெலும்பு விவசாயம் தான் சொல்லணும் இந்த ஆப்பில் வந்து கவர்மெண்ட்டோட ஸ்கீம்ஸ் என்ன சப்சிடிரிஸ் என்ன போன்ற பல விஷயங்கள் இந்த ஆப்பில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் மேலும் இந்த ஆப்பை பற்றி சொல்வதற்காக தகவல் தொழில்நுட்ப நிபுணர் திரு ஜே ராமகிருஷ்ணன் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காரு வாங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் டிஜிட்டல் இந்தியா முன்னெடுக்கிற ஒரு சில முக்கியமான ஆப்ஸ் பற்றி தொடர்ந்து பார்த்துட்ருக்கோம் இது இந்த ஆப்லாம் எப்படி பயன்படுத்துவது இதில் உள்ள எதற்காக பயன்படுத்துவது போன்ற நிறைய சந்தேகங்கள்லாம் இருக்கலாம் அதெல்லாம் தெளிவுபடுத்துவது தான் அந்த நிகழ்ச்சியோட நோக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு ஆப் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் உழவன் தமிழையும் ஆங்கிலத்துலேயும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஆப் வந்து வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் விவசாயியாக இருக்கலாம் இல்லைனா விவசாயத்தில் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கலாம் இல்லை என்ன விதமாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட இருக்க வேண்டிய ஆப் வந்து இந்த ஆப் உழவன் அப்படிங்கிறது இதில் நிறைய ஏராளமான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதை ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் முதல்ல இதை வந்து லாகின் பண்ணி உள்ளே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி உள்ளே வந்தீங்கனாலே முதல்ல வந்து மானிய திட்டங்கள் கொடுக்கப்போங்க அதாவது ஒரு விவசாயத்திற்கு என்ன விதமான ஒரு விவசாயிக்கு என்ன விதமான மானிய திட்டங்கள் என்னென்னலாம் இருக்குது நடைமுறையில் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த கொடுத்துருக்காங்க இதில் நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வந்து என்ன துறை அதில் வேளாண் துறையில் வேளாண் துறை இருக்குது தோட்டக்கலை துறை இருக்குது பொறியியல் துறை இருக்குது கரும்பு துறை இதில் நிறைய வெவ்வேறு துறைகள் இருக்குது ஒவ்வொரு துறையிலையும் என்ன விதமான மானிய திட்டங்கள் இருக்குது அது எந்தெந்த மாவட்டங்களில் என்ன நிலைமையில் அமலுக்கு இருக்கின்ற விஷயங்களை தொ விழாவரியாக கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது இடுபொருள்கள் அதாவது உங்கள் பகுதியில் உங்களுக்கு உரம் போன்ற இடுபொருள்கள் வேணும்னா அதை முன்பதிவு செய்யணுன்னா அதற்கான அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷனும் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் உங்கள் மாவட்டத்தில் பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் என்ன எந்தெந்த பகுதியில் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்ன மாதிரியான கட்டண விவரங்கள் என்ன எங்கெல்லாம் வந்து பயிர் காப்பீடு செய்யப்படுகிறது ஸோ அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் எங்கே எங்கள் மாவட்டம் மத்திய கூட்டுறவு வங்கி முதன்மை வேளாண்மை வங்கி தேசிய மயக மாட்ட வங்கிகள் எங்கெங்கே இருக்குது உங்கள் பகுதியை சேர்ந்த எங்கெல்லாம் நியரஸ்ட் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற விவரங்களை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது உங்களுடைய நீங்கள் ஒரு வேளை கை பயிர் காப்பீடு செய்தீங்கன்னா அது என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது அது வேலிடிட்டி என்ன அப்படிங்கிற அந்த விவரங்கள் கொடுக்குறாங்க அப்புறம் இன்றைக்கி உங்கள் மாநில அளவில் மாவட்ட அளவில் கூட உரங்கள் உடைய இருப்பு ஸ்டாக்கு என்னென்ன உரங்களாக இருக்குதுன்னு ஒரு சில சமயத்தில் உரங்கள் தட்டுப்பாடு வரும்போது அது என்ன மாதிரியான எந்த மாவட்டத்தில் என்னென்ன மாதிரியான உரங்கள் கிடைக்கின்றன அப்படிங்கிற விஷயங்களையும் கொடுக்குறாங்க அப்புறம் விதைகள் இதேமாதிரி உரங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் மாதிரி விதை இருப்பு என்னென்ன மாவட்டத்தில் எவ்வளோ விதை இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து சந்தை இன்றைக்கு சந்தையில் நெல்லாகட்டும் கரும்பாகட்டும் அதற்கான என்ன மாதிரியான விலை நிலவரம் இருக்குது அதுங்கிறத வந்து டெய்லி கொடுக்குறது இல்லாமல் அதை தொடர்ந்து அதை அப்டேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அப்புறம் வந்து வானிலை வானிலை அறிவிப்புகள் அப்புறம் வந்து ஃபார்ம் ஹவுஸில் என்ன மாதிரியான ஒரு உங்களுடைய நிலம் என்ன மாதிரி நிலம் அதில் என்ன மாதிரியான விளைச்சல் விளை பொருட்கள் செய்யலாம் அப்படிங்கிற பற்றின அந்த விவரமும் கொடுக்குறாங்க இதில் ஒரு ஒரு முக்கியமான இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பூச்சி ப நோய் பற்றினா பரிந்துரை அதாவது உங்களுடைய பயிர்களுக்கோ உங்களுடைய செடி வீட்டில் கூட உங்கள் செடி மரம்லாம் இருந்ததுன்னா அங்கே ஏதாவது பூச்சி பட்டுருந்ததுன்னா அந்த பூச்சிக்கு என்ன மாதிரியான மருந்து அடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஸோ பூச்சி என்னங்கிற பூச்சி இந்த என்னன்னுங்கிற நமக்கு தெரியாத போது நீங்கள் அதை ஃபோட்டோ எடுத்து நீங்கள் இந்த ஆப்பில் வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸில் நீங்கள் அதை அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா அதை பார்த்துட்டு அதில் என்ன மாதிரியான பூச்சி இதுக்கு என்ன விதமான மருந்துங்கிற கன்சல்டிங்கும் இதில் பண்ணுறாங்க இதில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா அந்த அந்த மரத்தில் உள்ள அந்த பூச்சி என்ன பாதிக்கப்பட்ட அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு உங்களுக்கு சஜஷன் கொடுக்குறாங்க இந்த விஷயமும் இது வந்து இதை இது ஒரு மிக முக்கியமான இம்பார்ட்டண்ட் ஃபீச்சராக நம்ம சொல்ல முடியும் அதை இது தவிர வந்து உழவன் இ சந்தை ஆன்லைன் மூலமாக செய்யப்படுகிற இது ஒவ்வொரு விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கான முழுவதுமாக ஒரு செயல் வடிவம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஒரு எப்படி பய ஒரு நெல் எப்படி விளைகிறது உளுந்து எப்படி விளைகிறது இந்த மாதிரியான ப்ரொசீஜர்ஸ் வைசி அதெல்ல
உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு இதை அறிமுகம் செய்யுங்க இதே போல் இன்னொரு நல்ல ஆப்போடு நாளைக்கு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான ஆப் உழவன் மொபைல் ஆப் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விவசாயிகள் இருந்தால் நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லுங்கள் டவுன்லோட் பண்ண சொல்லி நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் ஓகே வணக்கம் பொதுகின் அடுத்த பகுதி மிக முக்கியமான பகுதி நம் விருந்தினர் பகுதி இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்க போகிற விருந்தினரை பற்றி சொல்லணும்னா திரு கே பி கருப்பையா இவர் வந்து ஒரு விவசாயி இவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா வாழை சாகுபடியில் நிறைய யுத்தி தொழில்நுட்பங்களை செஞ்சு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காரு மத்திய மாநில அரசு விருது வாங்கியிருக்கார் அதையும் தாண்டி மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் வந்து இவரை பாராட்டியிருக்காங்க ஸோ இப்படி சொல்லும் போதே அவரை பற்றி நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு தோணுதில் வாங்க இந்த நேர்காணலுக்கு போகலாம் கௌதமி வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க புதிய தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் நம் விருந்தினர் பகுதி மூலமா அவங்க எல்லாருமே இன்னைக்கு சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்பவே மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்க போற விருந்தினர் பத்தி சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு குரல் மூலமா ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உழவு அப்படின்ற அதிகாரத்துல இருக்கக்கூடிய முதல் குரல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம் அதனால் உழந்தும் உழவே தலை அப்படின்னு சொல்லுது இந்த உலகத்துல நம்ம தேவைக்காக எத்தனை தொழில்கள் இருந்தாலும் அதுல உழவு தான் தலையாயதா இருக்கு அதுல எவ்வளவு சிரமங்கள் இருந்தாலும் இந்த உலகமே அந்த ஏற்பின்னாடி தான் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களும் சரி இன்னைக்கு புதுசா இயற்கை முறையில் விவசாயம் செய்யணும் விவசாயம் செய்யணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் உள்ளார வராங்க அப்படி வரக்கூடியவங்களுக்கு யார் முன்னோடியா இருப்பா யார் முன்னுதாரணமா இருப்பாங்க அப்படின்னா அதற்கு எடுத்துக்காட்டாதான் இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்க போற விருந்தினர் இருந்துட்டு இருக்காரு எஸ் ஏ பி கருப்பை அவர்களை இன்னைக்கு நம்ம சந்திச்சு அவருடைய இந்த விவசாயத்துல அவருடைய சாதனைகள் தொடர்பா நம்ம நிகழ்ச்சியில பேச போறோம் வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கேன் நானும் நல்லா இருக்கேன் இன்னைக்கு நாங்க கேட்டதற்கு என்னங்க முதல் நிலையத்திற்கு வந்திருக்கு மிக நன்றி சார் நான் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு காலகட்டத்துல விவசாயம் தொடர்பான ஒரு விழிப்புணர்வு இளைஞர்கள் மத்தியிலயும் மாணவர்கள் மத்தியிலயும் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நீங்க இந்த விவசாயத்திற்குள்ளார வர்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய வாழ்க்கை பயணம் எப்படி இருந்தது உங்களுடைய சொந்த ஊர் என்ன படிச்சிருக்கீங்க என்னுடைய சொந்த ஊர் தேனி மாவட்டத்துல சின்னமனூர் நாங்க வந்து பரம்பரம்பே விவசாய குடும்பம் தான் எங்க அப்பா பேர் பரமசுவா அவர் விவசாயம் தான் அவர் பண்ணார் விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த விவசாயி சார்ந்த வியாபாரம் பண்ணார் நெல் அரிசி வியாபாரம் ஸ்டார்ட் பண்ணார் அப்புறம் வந்து அறுபத்தி ஆறில் வாழை விவசாயம் வாழை வியாபாரம் பண்ணார் நாங்களாம் வந்து எங்கள் வீட்டில் பெரிய குடும்பங்கள் நாங்களாம் வந்து எட்டு பேர் ஆண்கள் நாள் பெண்கள் நாள் பெரிய குடும்பம் நாங்கள்லாம் பெருசாக படிக்கலை நல்லா அஞ்சாம் கிளாஸ் சொல்ல ரெண்டு மூணு அது ஒரு வளமான பகுதி அதனால் எங்களுக்கு அந்த விஷயங்கள்லாம் ஒன்றும் தெரியல இந்த அவர்னஸ்லாம் இல்லை படிக்க வைக்கன்னு ட்ரை பண்ணாங்க நான் படிக்கலை ஆனால் இருந்தாலும் அந்த விவசாய ரீதியாக நாங்கள் அதுக்குள்ளே போயிட்டோம் விவசாய குடும்பனால் எங்கள் வாழை விவசாயம் வாழை அப்போலாம் அப்பயே எங்கிட்ட வந்து லாரிகள்லாம் எங்கிட்ட இருந்தது எங்கள் அப்பா அதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க எங்கள் தொழில் ரீதியான சப்போர்ட் பண்ணி அதில் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அதனால் எங்கள் விவசாயத்தை தாண்டி நாங்கள் அதுக்குள்ளேயே போகலை முழு நேரம் அதாவே இருந்துட்டோம் இப்போ மூணாவது ஜென்ரேஷன் என் பையன் கூட அதுக்குள்ளே வந்துட்டார் எங்கள் அப்பா எனக்கு பிற என் பையன் எங்கள் ஃபேமிலி எங்கள் அண்ணன் என் தம்பி எல்லாருமே நாங்க இந்த விவசாயம் இந்த வியாபாரம் இது தாண்டி நாங்க யாருமே இதுக்குள்ள வேற பெரிய போகல நான் உங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றப்ப ஏ பி கருப்பையா அப்படின்னு உங்களுடைய பெயர் சொன்னேன் உங்களை வேலை கருப்பையா அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த பேர் எப்படி வந்தது அது வந்து இந்த வாழை விவசாயத்துல மிகப்பெரிய கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை வந்து தொண்ணூத்தி எட்டு ரெண்டாயிரம் நாங்க சந்திச்சோம் தேனி மாவட்ட வாழை விவசாயிகள்லாம் அப்போ வந்து பாரம்பரியமா நம்ம வந்து நீர் பாய்ச்சி சக்கர கிழங்கு போட்டு தான் விவசாயம் பண்ணோம் அதை வந்து பெரிய ஈல்டுங்கிறது ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது அது வந்து ஒரு பதினஞ்சு கிலோ பத்து கிலோ அந்த ரேஞ்ச் இருக்கும் ப்ரைஸ் வந்து ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது இருந்தாலும் அதை ரெகுலராக பாரம்பரியமாக நம்ம என்ன பாரம்பரியமான விஷயங்களை நம்ம விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அதை வந்து பெருசாக நம்ம மாறலை அப்போது ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு நோய் வந்து பெரிய லெவலில் வந்து அந்த வாழை காய் குளதள்ளி அது அறுவடைக்கு முன்னால் அப்படியே பழுத்து உழுந்துடும் அது ஒரு பெரிய விஷயம் வந்து அது அந்த மாவட்டத்தில் இருக்க வாழை விவசாயம் எல்லாருமே பெருசாக அது எப்படின்னா வாழை விவசாயி வாழை வியாபாரி லாரி அதை அதை சேர்ந்த ஒரு பெரிய ஒரு சந்தை அது சின்னம்பூர் வந்து டெய்லி ஒரு நூறு லோடு வந்து சென்னை பெங்களூர் இப்படி வாழை கா வந்து அப்போ வந்து அந்த போரிஸ்ன்னு சொல்லி ஸ்டார்டிங்கில் அறுபது அறுபத்தாறுலலாம் அது இருந்தது அதுக்கு பிறகு ரொபோஸ்டாக வந்த காலம் நான் சொல்கிற காலம்லாம் வந்து அந்த துணி திட்டெலாம் வந்து ரொபோஸ்டாக
விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதை தாண்டி வந்து ஜெயினிகேஷன் வந்து இந்த திசு கல்ச்சர் ட்ரிப்ரிகேஷனில் வந்து அவங்க ஒரு பெரிய இந்தியாவில் வந்து ஒரு முன்னோட முன்மாதிரியாக இருக்கு நிறுவனம் அங்கே போய் ஜல்கானில் போய் நாங்கள் விவசாயிகள்லாம் ஒரு பத்து பேர் ட்ரைனிங்கு எல்லாம் எடுத்து அப்படியே அந்த ரெண்டாயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு வரைக்கும் அப்படியே பண்ணிக்கிட்டு பயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் எங்களுக்கு ஆல்ரெடி எங்கள் ஃபேமிலி வந்து பேக்ரவுண்டு விவசாயம் வியாபாரம் ரெண்டுமே எங்களுக்கு இருக்குது ட்ரான்ஸ்போர்ட்டும் எங்கிட்ட இருக்குது நான் ட்ரான்ஸ்போர்ட்லாம் கொஞ்சம் பாப்பேன் ஜாஸ்தி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி நாலில் நம்ம தேனி மாவட்டத்துக்குன்னு ஏதாவது ஒரு ஒரு விஷயம் பண்ணோம் இந்த நவீன விவசாயம் விஞ்ஞான ரீதியான விவசாயத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணு சொல்லி அப்போ அரசை நம்ம மாநில அரசை வந்து நம்ம அப்ரோச் பண்ணி நிறையா விஷயங்கள் வாங்கினா அப்போ என்ன பண்ணுறது தேனி டிஸ்ட்ரிக்ட் அசோசியேஷன் ஒன்று ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி அதில் நான் சென்ட்ரல் செக்ரட்டரியாக இருந்து அந்த இதெல்லாம் வேலையை பண்ணும்போது நம்ம ட்ரிப்ரிகேஷன் போகணும் ஃபிசிகல்ச்சருக்கு போகணும் அப்படின்னு அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணி எல்லாம் ஓரளவுக்கு பண்ணோம் அப்புறம் வந்து அதை வந்து அரசுட்டு அப்போ தான் நாங்கள் வர்றோம் இங்கே மாநில அரசு அமைச்சரை பார்க்க வரும்போது அப்போ அமைச்சர் சொல்கிறாரு நீங்கள் இந்த டிஸ்ட்ரிக்டெலாம் ஒன்றும் முடியாது ஒரு மாநில லெவலில் நீங்கள் ஒரு அமைப்பு உருவாக்கி அந்த அமைப்பு ரீதியாக வந்து எங்களை அப்ரோச் பண்ணி தான் நீங்கள் ஒன்று ஒன்றையும் சாதிக்க முடியும் நீங்கள் பண்ணுங்கன்னா அப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலில் எங்களுக்கு அந்த அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தமிழ்நாடு வாழை உரு உழவு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வந்து விவச வாழை விவசாயிகள் சங்கம்னு சொல்லி ஒன்று ஸ்டேட் லெவலில் தமிழ்நாடு வாழை உற்பத்தியாளர் சங்கம் சொல்லி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி அது திருச்சி தலையிடமாக தலைமையிடமாக கொண்டு வந்து அப்போ இருந்தே அந்த எங்கள் பயணம் வந்து இந்த வாழையை மேம்படுத்தணும் இது வந்து நம்ம வாழ்வதற்கு பொருள் வேணும் வாழ்ந்ததில் பொருள் வேணும் நம்ம அர்த்தமான வாழ்க்கை வாழணும்னா இதை வந்து மேம்பட்டால் நம்மளால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஒரு நம்ம காலம் மாறின போனால் கூட நம்ம பேசு பேசப்படுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நோக்கத்தில் ரொம்ப அதுக்கு வந்து நிறைய தேடல் அது வந்து அளவெல்லாம் சொல்ல முடியாது நினச்சி உடனே நடந்தடல உழைப்பு இல்லை இல்லை அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஓ எட்டில் தான் நாங்கள் வந்து அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் போகிறோம் அதாவது ட்ரிப்ரிகேஷன் திசுகல்ச்சரு அதில் வந்து எக்ஸ்போர்ட் போகணுன்னா என்ன பண்ணுறது அதில் நேச்சுரல் ட்ரைப்னிங் எப்படி பண்ணலாம் அதாவது வந்து இப்போ வந்து போ போட்டு பழுக்க வைப்போம் நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக பாரம்பரியமாக பண்ணுற விஷயங்கள்லாம் அதுலேயே வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஃபாரின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைப்னிங் சாம்பர்னு சொல்லி டெம்பரேச்சரில் ஒரு பதினெட்டு பதினாறு டிகிரி கொண்டு வந்து எத்திலேன் கொடுத்து அது வந்து அது வந்து என்ன இருக்கட்டிங்கன்னா சில் பிளைப் இருக்கும் அறமாக இருக்கும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் கன்சியூமரை ஈர்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதெல்லாம் வந்து பண்ணணும் தேடி தான் அப்புறம் ஒன்றுனா ஒன்று பண்ணோம் பண்ணி நாங்களே பிற கவர்மெண்ட் அணுகி அப்போ இருந்த வேளாண்மைத்துறை அமைச்சர் வந்து வீரமண்டி யார் முறை அவர் அணுகணும் அவர் உண்மையிலே எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணார் தேனி மாவட்டத்தில் வந்து வேளாண்மை விற்பனை வணிக கூட்டத்தில் ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் நில ஒதுக்கி அதில் வந்து அந்த விவசாயிகள் ஒரு ஏழு கோடி ரூபாயும் அரசும் போட்டு பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு ப்ராஜெக்டுக்கு வந்து அவரே வந்து அடிக்கல் நட்டினார் அப்புறம் அது ஒரு காலகட்டத்தில் அது நடக்க போயிடுச்சு நிலமெல்லாம் ஒதுக்குனது இருக்குது பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு அப்புறம் நாங்களே ட்ரை பண்ணோம் நாங்களே ஃபுட் ப்ராசிங் மினிஸ்டரில் அணியே அதை வந்து அதுக்கு உண்டான டிபிஆர்லாம் டீடில் ப்ராஜெக்ட்னால் என்ன எடுத்து டிபிஆர்னு நம்ம ஈஸியாக பேசுகிறோம் டீடில் ப்ராஜெக்ட்னே அது எப்படி பண்ணுறதே தெரியாது அப்போ அதுக்கு போய் அப்புறம் டெல்லிலாம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு ட்ரிப்பு போய் அலைஞ்சு பாசியம் தெரியாது ஒன்று தெரியாது அப்படியே ஒருத்தராக அங்கங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸை பிடிச்சி செஞ்சு அந்த டீடில் ப்ராஜெக்ட்டு போட்டு அப்புறம் அந்த எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அந்த ரைப்னி சாம்பர்லாம் அப்புறம் ரன் பண்ணோம் அதுக்கு முன்னால் நாங்கள் என்ன அந்த ரைப்னி சாம்பர் போடுறதுக்கு முன்னால் என்ன பண்ணோம் மதர் டெய்ரின்னு சொல்லி சப்பல் மார்க்கெட்டில்னு சொல்லி வந்து அவங்க மதர் டெய்ரி வந்து இந்தியாவில் பெருசு அதை மதர் டெய்ரி வந்து அதனுடைய ஃபேஸ் வந்து குஜராத்தில் அமுல் அந்த அவங்க தான் அந்த பால் வெண்மை புரட்சி பண்ண அந்த நிறுவனம் தான் வந்து இந்த ஃப்ரூட்ஸ் காண்டி பண்ணாங்க அது வந்து ஒயிட் ஃபீல்டில் வந்து மிகப்பெரிய ரைப்னி சாம்பர் கோல்டு ஸ்டோரேஜு மார்க்கெட்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்போ இதுக்கு இது அவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்போது நாங்கள் ஒரு இந்த நவீன விவசாயத்தில் அதிக ஈல்டு எடுத்துட்டோம் அதாவது பத்து கிலோ பதினஞ்சு கிலோ எடுத்த ஒரு வாழைத்தார் வந்து முப்பது கிலோ முப்பத்தஞ்சு கிலோ நாங்கள் லோக்கல் மார்க்கெட்டில் அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியல எப்படி நம்ம ஊரில் வாழை வாழைப்பழ கடையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விற்கிற வாழைப்பழ கடையில் இந்த தாரை தான் தொங்கிவிடும் குழகுலே தொங்க விடுவாங்க அதில் தான் பிச்சு பிச்சு தும்பம் நம்ம வந்து வெளிநாட்டில் மாதிரி எல்லாம் நூறு கிராம் இருக்கணும் இதுதான் இந்த ப்ரைஸு அப்படி கிடையாது நம்ம மே மே மேப்பழம் மட்டும்தான் அஞ்சு ரூபா கீழ்பழம் எடுத்தால் அஞ்சு ரூபா நம்ம ஊரில் அந்த மாதிரி நடைமுறையில் இருக்குது இன்றைக்
அந்த முயற்சியை நான் எடுக்கிறேன் எடுக்கும்போது இன்னைக்கு நாங்கள் சந்தைகள்லாம் பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு அடுக்கி வச்சு அந்த வாழைக்கு பின்னாடி இந்த ஒரு கதை இருக்கு கேரண்டியா இருக்கு அப்ப அதை எடுத்துட்டு நாங்க அந்த இங்க இருந்து இது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே கிடையாது அப்ப தோட்டத்திலேயே தாரை ஆர்வஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து கத்திய வச்சு சீப்பாக்கி அதை அப்புறம் எல்லாம் பேரல் இருக்கும் பேரலில் போட்டு தண்ணியில் போட்டு கழுவி அந்த பூவெல்லாம் எடுத்து சித்தம் பண்ணி அதை அதை எப்படி பேக் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது அப்போ நம்மளே ஒரு மனசில் இமேஜ் பண்ணுறோம் ஒரு வாழைத்தாரை சரி பாதியாக வெட்டினா அது எப்படி அந்த நம்ம விரல் இப்படி ஒன்று சேர்த்தா ஒன்று வரும் அது மாதிரி அதை சீப்பு பார்த்தீங்கன்னா சின்னது பெருசாக அப்படி அப்படி ஒரு ஒரு அது அழகாக இருக்கும் அது மாதிரி அந்த பேக்கிங்கில் வரணும்னா அந்த மாதிரி அந்த டிசைன் ஒரு தாரை பெரிய வெட்டி அதை பேக் பண்ணுற மாதிரி அதை கூடையில் வச்சு பேக் பண்ணுற எங்கள் ஆளுக்கெல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுத்து அதை கொண்டு மதர் டெய்ரியில் ஒயிட் ஃபீல்டில் பழுக்க வச்சு சென்னையில் வந்து சந்தைப்படுத்தணும் இப்போ என்னென்ன சார் என்னதான் பரம்பரையாக பண்ணாலும் நம்ம கையில் அந்த தொழில் வர்றப்போ அதை நம்ம எவ்வளோ சிறப்பாக செய்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதில் நம்ம பார்த்து வளர்ந்துருப்போம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அஞ்சாவதோடு படி பண்ணி பார்த்தாலும் இப்போ நீங்கள் பேசுகிறதெல்லாம் பார்த்தா படித்தவங்களுக்கே எவ்வளோ விஷயங்கள் தெரியுமா அப்படின்றது ஒரு கேள்வியாக தான் இருக்கும் அந்த வகையில் இவ்வளோ தூரம் பயணம் பண்ணி வந்திருக்கீங்க உங்களுடைய பரம்பரை இதாகவும் விவசாயம் இருக்குது விவசாயிகள் அன்னைக்கு இருந்ததுக்கும் இன்றைக்கு இருந்திருக்கும் சந்திக்கக்கூடிய சவால்கள் மாறி இருக்கா இல்லை என்ன மாதிரியான சவால்கள் அவங்க முன்னாடி இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லை விவசாயிகள் வந்து நம்ம நடைமுறையில் இருக்க சில விஷயங்களை வந்து வெளியில் போய் நிறைய தேடி என்ன நடப்பு இருக்கோ அதில் மாற்றங்கள் என்ன வந்திருக்கோ அதை வந்து அப்பப்போ நம்ம மாற்றம் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது வந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு போனோம் இல்லை ஒரு மாற்றமான விவசாயம் வெளி மாநிலத்தில் இருக்கா வெளிநாட்டில் இருக்கா இதெல்லாம் போய் பார்க்கணும் அது பார்க்குற வாய்ப்புகளை அரசும் உருவாக்கி கொடுக்குது அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் எப்போ நாள் என்ன ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க தோட்டக்கலை துறையில் வந்து என்ஹெச்பி மூலமாக நிறையா வெளியில் டூர்லாம் கூட்டு போகிறாங்க நம்ம வந்து விவசாயம் அதுக்குள்ளேயே கிடந்துக்கிட்டு இல்லாமல் நம்ம கொஞ்சம் மாற்றி யோசிக்கணும் மாற்றி யோசித்து எப்படி போய் என்ன பார்க்கலாம் என்ன இருக்குது என்ன இருக்குது மாற்றமாக இருக்குது எந்த விவசாயம் எதுவும் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்போ நம்ம பாரம்பரிய ரகங்கள் செவ்வாழை நேந்திரன் இதெல்லாம் போடும்போது அது வந்து அந்த நோய்க்கு நோயே தாக்கமே இல்லாமல் அது இப்போ வந்து பிரமாக வந்துட்டு இருக்குது அது நல்ல ரிசல்ட்டு தான் கொடுத்துட்ருக்கு அப்போ நம்ம இந்த சுற்றி பார்க்கணும் நம்மளை சுற்றி உலகம் எப்படி போயிட்டுருக்கோ அதையும் நம்ம இப்போ ஆய்வு பண்ணி அதுக்கு நம்மளை மாற்றிக்கிட்டால் மட்டும்தான் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் விவசாயத்தில் இந்த மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருள் அப்படின்றது வந்து ஒரு விவசாயிக்கு ஒரு சீசன் இருக்கும் இல்லை சார் இந்த சீசனில் தான் இது வரும் அப்படின்றப்ப அப்போ வருமானம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்றப்ப இந்த மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருளாக ஆக்குறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் அவங்களுக்கு ஒரு வருமானத்தை தருமோ இல்லை அது வந்து நீங்கள் அதுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து உழவர் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் பெருசாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அது வந்து உலக தாராளமய மக்களில் தோகாவில் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்டில் கையெழுத்து போட்டப்ப நம்ம இந்தியாவில் வந்து விவசாயிகள் ஒன்றும் பெரிய ஸ்ட்ரென்த்னு இல்லை உலக நாடு கூட போட்டி போடணும்னா இந்த உழவர் உற்பத்தியால் நிறுவனங்கள் பெருசாக வளர்ந்தால் தான் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சுமால் ஃபார்மர் அக்ரி கன்சிஸ்டோரியை வந்து ஒரு ஒரு உழவர் உற்பத்தியாளர் ஒரு ஆயிரம் விவசாயிகள் கொண்ட ஒரு உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்களை இருபது விவசாயிகள் கொண்ட ஒரு குழுவாக ஐம்பது குழுவை சேர்த்து இதை ஒரு மூணு வருஷம் வந்து இந்த நிறுவனங்களுக்கெல்லாம் இந்த எப்படி மதிப்பு கொடுக்குறப்ப பொருள் உற்பத்தி பண்ணுறது எப்படி ஒருத்தர் ஒருத்தர் இணையிறது ஈக்குட்டி எப்படி ஆயிரம் ரூபா அவங்க போடுறது அந்த இப்போ ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் ரூபா ஒரு பத்து லட்ச ரூபா கொடுத்துட்டாங்கன்னா கவர்மெண்டில் அவங்க பத்து லட்சம் கொடுத்து இதுக்கு வந்து பயிற்சிக்கான ஆஃபீஸு பயிற்சிக்கான அந்த சிஓ சேலரி எல்லாமே வந்து அவங்க கொடுத்தாங்க கொடுத்து ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா வரைக்கும் செலவழித்து உழவு உற்பத்தி அளவு நிர்வா நிறு உருவாக்கி அதுக்கு அவங்களுக்கு அது இந்த மதிப்பு கூட்டப்பட பொருள் உற்பத்தி பண்ணுறது இப்போ நிறையா வந்துடுச்சு இப்போ வாழையில் நாங்கள் தமிழ்நாடு பண்ணனா பண்ணுறது மாதிரி சிறுதானியத்தில் நிறையா விருதை மில்லர் நோட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஆனமலை ப்ரொடியூசர் கம்பெனி சொல்லி நீரா அதில் நீரா சுகர் ஹேண்டி தேங்காய் லட்டு பண்ணுறாங்க அது நிறையா ராஜராஜ சோழன் சொல்லி தஞ்சாவூரில் ஒரு ஒரு நிறுவனம் வந்து பெரிய லெவலில் ரைஸு அப்புறம் சீட் ப்ராசஸ் அது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறையா இப்போ வந்து மாறிக்கிட்டே வர்றாங்க இப்போ என்ன உழவு உற்பத்தியான நிறுவனங்களே சக்ஸஸாக வந்திருக்காங்க சாய் வந்து என்ன சவால் இருக்கு அது எப்படி அவர் இது பண்ணலான்றத நீங்கள் கடந்து வந்த பாதை மூலமாகவே சொல்லிட்டீங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை நம்ம சிறப்பாக செய்கிறோம் அப்படின்னா அங்கீகாரம் அப்படின்றது ஒன்று நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து ஃபஸ்ட்டு வரும் அப்புறமா நம்ம கூட இருக்கவங்க அந்த மாதிரி வரும் நிறைய விருதுகள் வாங்கியிருக்கீங்க என்னென்ன விருதுகள் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின
வாழைய ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்குன்னே அது வந்து தேசிய அளவு ஆராய்ச்சி மூலம் ஒரு ஒரு அசோசியேஷன் நாங்களாக லைஃப் மெம்பராக இருக்கேன் அதில் அதில் வந்து நல்ல வாழையின்னு வருஷ வருஷம் இந்திய லெவலில் ஒருத்தர் ஒரு சாய்க்கு தேடி கொடுத்தாங்க அது நல்ல வாழை அவார்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது கொடுத்தாங்க அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் நியூஸில் வந்து கொடுத்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து சாயின் ஒரு அமைப்பு இருந்தது அதில் இருந்து கொடுத்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்து இந்த இந்தியன் ஆர்டிகல்ச்சர் அசோசியேஷனில் இருந்து ஒன்று கொடுத்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நீர் மேலாண்மைக்கு வந்து ஒரு அவார்டு மத்திய அரசுலேருந்து ஒன்று கொடுத்தாங்க அப்புறம் வந்து இந்த கோல்டு ஸ்டோரேஜ் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு பெரிய ஒரு அசோசியேஷன் இருக்குது அதில் வந்து ஐஸ் அவார்டு தாஜ்மஹால் ஆக்ராவில் வச்சு கொடுத்தாங்க அப்புறம் வந்து யூனிவர்சிட்டியில் ரெண்டு மூணு கொடுத்தாங்க அப்புறம் என்எர்சிபியில் கொடுத்தாங்க இப்போ சமீபத்தில் எங்கள் தமிழ்நாடு பண்ணா ப்ரொடியூசர் கம்பெனிக்கு வந்து இந்த வருஷத்தில் வந்து பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸு ப்ரொடியூசர் கம்பெனி சொல்லி எப்பயோக்குன்னு முதல் முறையாக இந்த குடியரசுத்த விழாவில் வந்து அந்த அவார்டு கொடுத்தாங்க அது க்ரியேட் பண்ணாங்க இப்போ தான் பண்ணாங்க எப்பயோக்காக ஒரு அவார்டு வந்து க்ரியேட் பண்ணி ஒரு நாலு உழவர் உற்பத்தி நிறுவனத்துக்கு வாங்கினாங்க அதில் வந்து நாங்கள் ஒரு தமிழ்நாடு பண்ணா ப்ரொடியூசர் கம்பெனி ஒரு நிறுவனம் அதனால் இது வந்து அவார்டுங்கிறது நம்மளை வந்து அடுத்து ஊக்கப்படுத்துறதுக்கான விஷயங்கள் தான் நம்மளுடைய பயணங்களே நம்மளுக்கான அந்த ஸ்பிரிட்டு ஸ்பீடு எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்துடுது நம்ம பார்க்க பார்க்க கண் பார்த்தா கை செய்யும்பாங்க நம்ம போய் நம்ம போய் பார்க்கும் போது தான் நம்ம அந்த பயிற்சி அந்த முயற்சி எடுக்கும் போது தான் அடுத்தடுத்த விஷயத்துக்குள்ளே போகிறோம் அதனால் இந்த அவார்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஊக்கம் கொடுத்தா கூட நம்மளுக்குள்ள தேடல் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு பெரிய அவார்டு இன்னொரு விஷயம் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினைச்சது ஒவ்வொருத்தருமே வந்து நிறைய இடங்கள்ல வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்றப்போ அங்கீகாரம் அப்படின்றது நமக்கான தேடல் அப்படின்னு சொன்னீங்க அதே மாதிரி நம்ம பண்ற விஷயம் சரியா பண்றப்ப நம்மளையும் தேடி சில வாய்ப்புகள் சில நம்மள பாராட்டுகள் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி மன் கி பாத்ல நீங்க கலந்துகிட்டீங்க இல்லையா சோ அது தொடர்பான விஷயங்கள் நேர்களோட பகிர்ந்துக்கலாம் அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு மேல மாநில அரசு மத்திய அரசு இணைஞ்சு நாங்க பயணம் பண்ணதுல வந்து எல்லாரும் கூட எல்லாம் நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம் நம்ம எப்படின்னா இப்போ வந்து மத்திய அரசில் போய் ஒரு விஷயத்தை அப்ரோச் பண்ணோம்னா எங்கள் மாநில வேளாண்மைத்துறை செயலாளர் நாங்கள் மினிட்ஸ் கொடுப்போம் நாங்கள் யாரெல்லாம் பார்த்தோம் என்ன சொன்னோம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு மினிட்ஸ் கொடுப்போம் இங்கே நடைமுறையை வந்து அங்கே இருக்க துறையில் என்ஹெச்எம் இருக்குது என்ஹெச்பி இருக்குது இவங்கிட்டலாம் நம்ம எஸ்ஏபிசி இருக்குது அதாவது வென்ச்சர் கேபிட்டல்னால் நம்ம ஊரில் என்ன கொள்ள பேருக்கு தெரியாது அது கேப் பண்டிங்னு சொல்லுவாங்க நான் ஒரு பிராஜ் கிட்ட ரெண்டு கோடி ரூபாய்க்கு பண்ணுறேன் அதில் வந்து பேங்கில் இவ்வளோ கொடுப்பாங்க ஏன்ட்ட இவ்வளோ பணம் இருக்குது அது போக எனக்கு ஒரு ஒரு கேப் வந்து ஒரு பத்து லட்சம் இருபது லட்சம் இருக்குனா அது வந்து சுமால் ஃபார்மர் அக்ரி கன்சோரியம்னு சொல்லி எஸ்எஃப்ஐசின் இருக்குது அங்கே அப்ரோச் பண்ணி எப்படி வாங்குறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் அப்பப்போ இங்கேயும் அங்கே நடைமுறைகள்லாம் நம்ம ஷேர் பண்ணும்போது அப்போ இந்த நம்ம தமிழ்நாடு பண்ணா ப்ரொடியூசர் கம்பெனி எப்படி நம்ம டெவலப் பண்ணோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் அங்கே ஷேர் பண்ணோம் தேன் டிசிக்கினுடைய விஞ்ஞான விஞ்ஞான ரீதியான விஷயத்தில் எவ்வளோ லெவலில் வளர்ந்துருக்கோம் நம்ம ரெவன்யூ சேம்பர் நிறையா வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ்போர்ட்டை நோக்கி பயணம் பண்ணிட்டுருக்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம புதிய தொலைக்காட்சி மூலமாக சுந்தர் இன்றைக்கி உங்கள் டேரக்டர் வந்து என்னை ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு மூலம் என்னை பேட்டி எடுத்தார் அப்போ வந்து நம்ம சிப்பங்கட்டர் கூடம் நம்ம எப்படி டிஸ்கல்ச்சர் நடுறோம் என்ன டிஸ்டன்ஸில் வைக்கிறோம் என்ன மாதிரிலாம் பண்ணுறோம் அது நிலத்தை வந்து எப்படிலாம் டெவலப் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து பேட்டி எடுத்தார் அப்போ நாங்கள் சொன்னோம் வங்கியில் பணம் போட்டு எடுக்கிறது மாதிரி நம்ம வந்து பணம் இருந்தால் தான் அந்த செக்கு பவுன்ஸ் ஆகாமல் இருக்கும் அது மாதிரி நிலத்தில் வந்து முதல் வாழை ரெண்டாம் போக வாழை எடுத்தோடனே மறுபடியும் ஆட்டு கிடை போடுறது பசுந்தாள் உரம் போடுறது எரு வந்து மடிக்க வச்சு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் அவர் சார் வந்து எங்களை வந்து அதை நிலத்தை ஒரு நூன் நூட்டு களைஞ்சியும் பார்க்கணும் அப்புறம் அந்த திசுகல்ச்சர் கண்டு போடணும் ட்ரிப் போடணும் அப்படிங்கிற கம்பெனி செலக்ட் பண்ணுறதெல்லாம் அவர் வந்து அது பேட்டி எடுத்து அந்த அந்த இதை வந்து இங்கிலீஷ்லேயும் நாங்கள் மாற்றிருந்தோம் தமிழ்நாடு அக்ரி யூனிவர்சிட்டி மாதிரி தான் தமிழ்லேயே இருந்தது அதை வந்து நம்ம எப்போயுமே எங்கே போகிறோமோ நம்ம அந்த ஒரு இப்போ வந்து கிருஷி உன்னத்தி மேலே நடக்கும் அப்போ அந்த மீட்டிங்கில் வந்து நம்ம ஸ்டாலெலாம் கூட்டி போடுவோம் நிறைய கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த கிருஷி உன்னத்தி மேலாலெலாம் வந்து நிறைய அஞ்சு ஸ்டாலாக கொடுத்துருவாங்க கவர்மெண்டில் ஃப்ரீ எங்களுக்கு ஒன்றும் பணம்லாம் அந்த ஸ்டாலு கேட்க மாட்டாங்க அப்போ நம்ம எனக்கு தூக்கிட்டு போகணும் நிறைய மெட்டீரியல் தூக்கிட்டு போகணும் ஃப்ளைட்டில் தூக்கிட்டு
இந்த வாழைநாரில் பண்ணப்பட்ட ஆடைகள் அதுகள்லாம் வைக்க சொல்லியிருந்தா அதில் எங்கள் குழுவில் வந்து இங்கே சென்னை பக்கத்தில் சேகர்னு ஒரு நண்பர் வந்து பெருசாக பண்ணிகிட்ருக்காரு அவர் வந்து வாழைநாரில் அவர் வந்து அந்த சால்வையெல்லாம் பண்ணியிருந்தார் அந்த சால்வையை கொண்டு வந்து அங்கே ஸ்டாலில் வச்சுருந்தேன் அப்புறம் இன்னொருத்தர் தூத்துக்குடிக்கார் முருகன் ஒருத்தர் வந்து அவர் அந்த டெக்ஸ்டைல் மாதிரி அதில் வந்து வாழைநாரில் பண்ணார் இன்றைக்கி அதில் ரொம்ப நவீனமாக இது மாதிரி வாழைநாரில் பண்ணு அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் அந்த ஸ்டாலுக்கே நம்ம ஸ்டாலுக்கு பிரதமர் வந்துருந்தார் வந்துட்டு அந்த சால்வையெல்லாம் அவருக்கு வந்து அன்னை வேளாண்மைத்துறை அமைச்சர் வந்து அன்னைக்கு அவருக்கு அனுப்பிச்சார் அதனால் அந்த வாழை பெரிய லெவலில் அவருக்கு மனசில் வந்து வாழை வந்திருக்கு வளர்ந்துருக்குன்னு பார்த்துட்டு பிஎம் ஆஃபீஸில் இருந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா தீனி கிளஸ்டர் அப்படின்னு வந்து என்ஹெச்பி ஆபிடா தமிழ்நாடு வேளாண்மை ஆர்டிகல்ச்சர் எல்லாம் சேர்ந்து நூற்றம்போடி ரூபா வைக்கிறாங்க தேன் டிஸ்ட்ரிக் இந்த பிரதமர் வரைக்கும் ரீச் ஆனதுனால அந்த தேனி மாவட்டத்தினுடைய சயின்டிஃபிக்கான விஷயங்கள் எல்லாம் டெவலப் பண்ணி இந்தியில் இந்தியாவில் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு டிஸ்ட்ரிக் இந்த கொண்டு போகணும் தேனியை மாடலாக எடுத்துகிட்டு போகணும் நூற்றம்பது கோடி ரூபா ஒதுக்கி இப்போ தேனியில் வந்து அந்த வேலைகள் நடந்துகிட்ருக்கு அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த கண்டினியூ பயணம் அதில் நம்ம கொண்டு போய் அவங்களுக்கு காட்சி படுத்துறது தான் ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் என்ன ரிசல்ட்டு அதாவது வெற்றியை நம்மளே சோசிட்டு இருக்க முடியாது வெற்றியை நம்ம எல்லா பக்கமும் ஷேர் பண்ணால் தான் அது நம்மளுக்கான உதவிகளை வந்து சேருங்கிறது தான் நாங்கள் வந்து எங்கள் டீம் வந்து ஒரு அருமையான டீம் இதெல்லாம் அறுபது அறுபத்தஞ்சு அந்த ஐம்பத்தஞ்சுக்கு மேலே ஆன டீம் தான் எல்லாம் ஒரு பத்து பேர் நாங்கள் எங்கெல்லாம் எங்கள் அமைப்பில் இருக்கோம் எல்லாருமே சளிக்காமல் அழைவாங்க ராத்திரி பகல் பார்க்காம அதனால் அந்த வெற்றிக்கான விஷயங்கள் மாணிக்கி பாத்தில் வந்து பிரதமர் ரொம்ப பாராட்டி பேசியிருந்தார் அதுக்கு எங்களுக்கு பலன் தேன் டிஸ்ட்ரிக் கிடச்சிருச்சு அந்த தமிழ்நாடு பண்ண பிடிச்சிருக்க மேனி அமை பண்ணதில் தேன் டிஸ்ட்ரிக்கு நூற்றம்பது கோடி ரூபா பலாட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் இப்போ நாங்கள் கூட அரசுக்கு என்னென்ன வேணும்னு கேட்டுருந்தாங்க சொல்லியிருக்கோம் அது ட்ராபிக்கல் ஃப்ரூட்ஸு லேப்புன்னு சொல்லுவோம் வெப்பமண்டல பயிர்கள் பழங்களுக்காகவே இது வரைக்கும் ஒரு லேப் இல்லை அது வந்து ஏற்றுமதிக்கு வந்து பெரிய வாய்ப்பாக இருக்கும் இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு லேப்பு அப்புறம் திசுகல்ச்சர் வந்து பெரிய லெவலில் வந்துட்டுருக்கு அதுக்கு லேப்பு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வாழை சந்தை அப்புறம் வந்து அரசில் வந்து அந்த எக்ஸ்போர்ட் பேக்கவ் இன்னும் பிரமாண்டம் அவன் பண்ணுற மாதிரி விஷயம்லாம் சொல்லியிருக்கேன் அந்த அதில் வந்து பணியமாக சீக்கிரம் பண்ணுவாங்க எங்களுக்கு வந்து ஒரு அரசு மாநில அரசை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போ வேணாலும் இந்த விஷயம் நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணுறோம் எல்லா செக்ரட்டரிலேருந்து எல்லாருமே நாங்கள் போகிறோம் கேட்குறோம் எங்களுக்கான விஷயங்கள் நிறைய நடக்குது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதுலேயே எங்களுக்கு வந்து அவங்க சப்போர்ட் பண்ணால் நாங்கள் வந்து இந்த ட்ரிப்ளிகேஷன் போனப்ப அந்த ட்ரிப்ளிகேஷனுக்கு வந்து ஹைபான ஒரு இஸ்ரேல் பொட்டாஸ் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருந்தது அப்போ ஒயிட் பொட்டாஸ்னு ஒன்று ரொம்ப டிமாண்டாக இருக்கும் அப்போ வந்து நான் நான் ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்கேன் லெட்டர் கூட உங்களுக்கு கூட காட்சிக்கு வச்சுருக்கேன் அப்போ தோட்டக்கலை துறை கமிஷனாக இருந்தவர் இருக்கு வந்து நான் வச்சு அந்த லெட்டர் வச்சு எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் நாங்கள் வாங்கினோம் அப்பே அந்த ஒயிட் பொட்டாஸ் வந்து எளிதில் கரைஞ்சு போகும் அதனால் அரசு வந்து நாங்கள் அப்பப்போ கேட்போம் கேட்போம் எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து அந்த சொசைட்டி மூலமாக கொடுங்க விவசாயிகள் வந்து பட்டா சிட்டா கொடுத்தா அந்த பொட்டாஸ் கொடுத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து விலை கம்மியாக உதவிகள்ிருக்கும் <laughs> எனக்கு <laughs> 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 தெற்கு வடக்க இணைப்புன்னு சொல்லி ஒரு சவுத் நார்த் கனெக்ஷனாக ஒரு ட்ரெயின் ப்ராஜெக்ட் வந்து அன்னைக்கு பிளானிங் கமிஷன் மாட்டேக்ஷன் அல்வாலியா வரைக்கும் நாங்கள் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை இன்னும் அதில் பயணம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் அதுக்கு வந்து ஒரு வயபிள் வந்து சர்வேலாம் எடுத்துருக்கோம் நாங்கள் ஒரு நார்த்தில் வந்து பஞ்சாப் ஹரியானா டெல்லி வெஸ்ட் யூபி இதெல்லாம் வந்து வளர்ஞ்சி ஸ்டேட்டும் இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா பாண்டிச்சேரிலாம் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஓடும் இது சிறத்தன்மையான ஒரு மார்க்கெட் இருக்கும் அங்கே கிடைக்க விளையிறதெல்லாம் இங்கே கொண்டு வர்றது இங்கேருந்து அங்கே கொண்டு போகிறதும் அப்படியான ஒரு திட்டம் வந்து எங்களுக்கு அடுத்த இலக்கா நாங்கள் பயணம் பத்து வருஷமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கும் ஒரு இந்த இந்த புதிய தொலைக்காட்சி மூலமாக அந்த எங்களுடைய ட்ரீமை நன்றி
நேர்களை இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில நம்ம பாத்துருப்போம் ஆஹ் வாழ்க்கையில நம்ம ஒரு தொழில் செய்யறோம் அப்படின்னா அதை எப்படி வெற்றிகரமா செய்யலாம் அதை எப்படி சரியா செய்யலாம் மத்தவங்களுக்கும் அதன் மூலமா எப்படி நன்மையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம் அப்படின்ற நிறைய விஷயங்கள் இந்த காலை பொழுதுல நீங்க தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த நாளும் இந்த பொழுதும் இன்னும் சிறப்பானதா அமையட்டும் அப்படின்ற வாழ்த்துக்களோட நிகழ்ச்சியில இருந்து விடைபெறுகிறேன் மற்றொரு நாள் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்